সালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি ল অ্যান্ড অ্যাকশন ও শিবলিসাদিক প্রোগ্রামটি আজ আমাদের এগারোতম পর্ব প্রচারিত হচ্ছে আমরা যথারীতি বলে থাকি যে যদি ইতিপূর্বের পর্বগুলো আপনারা দেখে না থাকেন কিংবা আবার নতুন করে দেখতে চান তাহলে অবশ্যই আপনি আপনার মোবাইলে এল বি অ্যাপটি ডাউনলোড করতে পারেন এই ডাউনলোডের মাধ্যমে আপনি শুধু ল অ্যান্ড অ্যাকশন ও শিবলিসাদিক প্রোগ্রামটিই নয় এল বি টোয়েন্টি ফোরের অন্যান্য আয়োজনগুলো দেখতে পাবেন দর্শক শ্রোতা আপনারা জানেন যে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা চেষ্টা করি ইউকে ইমিগ্রেশন ল কিংবা ব্রিটিশ প্রপার্টি ফ্যামিলি ল ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে কিন্তু আজ আমরা একটু ব্যতিক্রমী বিষয় নিয়ে আলোচনা করব বিষয়টা ব্যতিক্রমী নয় বরং সমসাময়িক আজ আমরা বাংলাদেশের একটি ঘটনা নিয়ে আলোচনা করব আপনারা জানেন যে অতি সম্প্রতি বা বলতে পারেন যে এখনও যে বিষয়টি আলোচনায় আছে সেটা হলো বাংলাদেশের ছাত্র সমাজের কোটা রিফর্ম নিয়ে যে আন্দোলন আমরা চেষ্টা করব এই কোটা রিফর্ম আন্দোলনের বিষয়টি আজকে আপনাদের সামনে তুলে ধরতে এবং আমাদের আমন্ত্রিত একজন রাজনৈতিক বিশ্লেষক আছেন যার মাধ্যমে আমরা এই বিষয়টি আলোচনা করতে চেষ্টা করব আমরা জানি যে পৃথিবীতে অনেক রাষ্ট্রই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন হয়েছিল আর এই স্বাধীনতার সংগ্রামে এই মুক্তিযুদ্ধে যারা ভূমিকা রেখেছিল সক্রিয়ভাবে তাদেরকে আমরা মুক্তিযোদ্ধা বলে থাকি স্বাভাবিকভাবেই সেই মুক্তিযোদ্ধারা ওই রাষ্ট্রের সূর্য সন্তান এবং সেই মুক্তিযোদ্ধারা সেই রাষ্ট্রের কিছু বিশেষ অধিকার পাবে এটাই স্বাভাবিক আবার এটাও ঠিক যে স্বাধীনতা কোনো একক কোনো বিষয় নয় এটা একটা সামগ্রিক বিষয় স্বাধীনতা অর্জন যেমন কষ্টকর সেই স্বাধীনতাকে সার্বিকভাবে ধরে রাখাটাও আরও বেশি কষ্টকর স্বাধীনতা কেবল একটি ভূখণ্ড কিংবা সীমানা ভিত্তিক নয় স্বাধীনতা সর্বক্ষেত্রেই হতে হবে সেটা স্বাধীন দেশেও পরাধীনতার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে যে কোনো স্বাধীন সংগ্রামেরই সর্বপ্রথম বা সবচেয়ে বেশি যে মৌলিক যে বিষয়টি যে কারণটি সেটি হল বৈষম্য এবং বঞ্চনা পৃথিবীর সকল স্বাধীন সংগ্রামের পিছনে এই একক বিষয়টি কাজ করে যেখানেই বৈষম্য যেখানেই বঞ্চনা সেখানেই আন্দোলন ঠিক তেমনি একটি দেশকে স্বাধীন করতে গিয়ে যে বৈষম্য এবং বঞ্চনার বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম হয়েছে যে যুদ্ধ হয়েছে এর বিনিময়ে যে স্বাধীনতা এলো ঠিক স্বাধীন দেশে যদি আবার সেই বৈষম্য এবং বঞ্চনা প্রচলিত হয় বা যদি বজায় থাকে তাহলেও কিন্তু এক ধরনের স্বাধীনতাহীনতা বা স্বাধীনতার অভাব বিরাজ করে ঠিক তেমনই এই বঞ্চনার এবং বৈষম্যের যে কারণ সেগুলো নিয়েই বিগত সময়গুলিতে বিশেষ করে বিগত দশ বারো দিন যাবৎ বাংলাদেশের ছাত্র সমাজ একটা আন্দোলন করেছিল সে আন্দোলনটির নাম তারা দিয়েছিল রিফর্ম কোটা আমরা জানি যে বাংলাদেশ সরকার বা বাংলাদেশে সরকারি চাকুরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে একটা কোটা পদ্ধতি প্রচলিত আছে যে পদ্ধতির মাধ্যমে যে প্রথার মাধ্যমে বিভিন্নভাবে একটা কোটা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে সেই অনুযায়ী দেখা গেল যে মাত্র চৌচল্লিশ পার্সেন্ট কোটা হলো মেধাবীদের জন্য আর বাকি ছাপ্পান্ন পার্সেন্ট বিভিন্ন সেক্টরে বিভক্ত সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আমরা আজ আপনাদের মাঝে 
হাজির হয়েছি এবং আলোচনা করব আমাদের মাঝে আমন্ত্রিত অতিথি হয়ে আছেন আমাদের যুক্তরাজ্যের অত্যন্ত সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব যুক্তরাজ্যস্থ বাংলাদেশ কমিউনিটির অত্যন্ত সুপরিচিত আইনজ্ঞ রাজনৈতিক বিশ্লেষক যিনি বলা যায় যে বাংলা যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশ কমিউনিটির জন্য যিনি প্রথম টিভি প্রোগ্রামের মাধ্যমে আইন বিষয়কে বাংলাদেশি কমিউনিটির মাধ্যমে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন আসুন পরিচিত হই আমাদের আজকের আমন্ত্রিত আলোচক রাজনৈতিক বিশ্লেষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিভাগের সাবেক ছাত্র যিনি শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েননি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনই যিনি বড় হয়েছিলেন আমাদের আজকের আলোচক জনাব অ্যাডভোকেট নাশিদ রহমান ধন্যবাদ জনাব নাশিদ রহমান আমাদের এই অনুষ্ঠানে আসার জন্য আসসালামু আলাইকুম আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ এল বি টিভি টোয়েন্টি ফোরকে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ধন্যবাদ আমরা জানি যে এখন যে সময় এই সময়টা আপনি ব্যস্ত ছিলেন আপনার চেম্বারে এবং এই সময়টা নেহাতি পারিবারিক সময় তারপরও এল বি টোয়েন্টি ফোরের আবেদনে সাড়া দেওয়ার জন্য এল বি টোয়েন্টি ফোরের পরিবারের পক্ষ থেকে এবং আমাদের অগণিত দর্শক শ্রোতাদের পক্ষ থেকে আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ চলমান বাংলাদেশ রাজনৈতিক এবং সমসাময়িক পরিস্থিতির অন্যতম মুখ্য আকর্ষণ যে বিষয়টা সে বিষয়টা নিয়ে আলোচনার জন্য আমাকে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ নেশ্রবান আপনি যেটা বললেন যে এটা অত্যন্ত চলমান এবং সমসাময়িক একটা বিষয় আমরা সময় খ্যাপন না করে আমরা চলে যাব আপনি অবশ্যই জানেন যে সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের ছাত্র সমাজ একটি বিষয় নিয়ে দারুণভাবে আলোড়িত এবং তারা কয়েকদিন যাবৎ আন্দোলন করে আসছে এবং সেই আন্দোলনের কিছুটা সুফলও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ওনাদের তাদের সেই আন্দোলনের যে ভিত্তিটা সেই ভিত্তিটাকে উনি এখনও পর্যন্ত বলা যায় যে ওনারা উনি এটা মেনে নিয়েছেন বা বলছেন যে এটার একটা বহাল থাকবে না এই কোটা পদ্ধতিটা কিন্তু প্রথমেই প্রশ্ন থেকে যায় যে এই এই যে কোটা এই যে কোটার রীতিটা চলে আসছে এটার ধারাবাহিকতাটা কোথেকে আসলো এটা ধারাবাহিকতা বাংলাদেশের জন্ম সময় থেকে আছে এবং আমরা দেখেছি যে যেটা পদ্ধতিগত সংবিধান পৃথিবীর যে দেশে এসেছে তারা এই সাংবিধানিকভাবে অনগ্রসর শ্রেণীকে তাদের সবার সাথে চলমান পরিস্থিতিতে এগিয়ে যাওয়ার জন্য একটি বিশেষ প্রবিধান রাখে ভারতের সংবিধানে আছে পাকিস্তানের সংবিধানে আছে এবং আমাদের একাত্তরে স্বাধীনতার পর বাহাত্তর সালে আমরা যখন সংবিধান পেলাম সেই প্রাথমিক সংবিধানে এই ব্যবস্থাটা ছিল আমাদের দুটো ধারায় সংবিধানে এটা সন্নিবেশিত করা হয় টোয়েন্টি এইট ফোর অ্যান্ড টোয়েন্টি নাইন থ্রি এ এই জায়গায় বলে দিয়েছে বিধান করার মাধ্যমে অনগ্রসর কোনো অংশকে এই বিশেষ সুবিধা দেওয়া যাবে যেটা সাংবিধানের অন্য অংশের সাথে সাং সাংঘর্ষিক হবে না সংবিধানের অন্য অংশে বলে দেওয়া আছে যে আইনের চোখে চাকরির জন্য সবাই সমানভাবে দেখবে কিন্তু এখানে তো আমরা অগ্রসর দিচ্ছি তাদেরকে স্পেশাল কোটা দিচ্ছি এই প্রবিধানটা করে দেওয়া হচ্ছে পরবর্তী সময় আমরা উনিশশো বাহাত্তর সালে দেখলাম যে এই কোটাটাকে বিন্যাস করা হয় বিন্যাসটা ছিল এইভাবে করে মুক্তিযুদ্ধদের জন্য রেখে দেওয়া হয়েছিল আপনার তিরিশ পার্সেন্ট ওয়ার এফেক্টেড ওমেনদের জন্য টেন পার্সেন্ট এবং ডিস্ট্রিক্ট কোটায় ফর্টি পার্সেন্ট পরবর্তী সময় উনিশশো সালে এটাকে তিরিশ পার্সেন্ট রাখা হয় এই আপনার ফ্রিডম ফাইটারদের জন্য ওয়ার এফেক্টেড ওমেন টেন পার্সেন্ট এবং ডিস্ট্রিক্ট কোটা টোয়েন্টি পার্সেন্ট করা হয় ফর্টিকে টোয়েন্টি পার্সেন্ট করে দেওয়া হয় এই ফর্টি পার্সেন্টটা মূলত যেটা ছিল সেই সময় কুমিল্লা বরিশাল ঢাকায় বেশিরভাগ লোক সিএসপি হয়েছে এপিসিএসে গিয়েছে অন্য জেলা থেকে ওইভাবে আসতে পারেনি সুতরাং দেখা গিয়েছে যে বিশেষত আপনার উত্তর বঙ্গ থেকে তারপর পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে অন্য অন্য কিছু কিছু অঞ্চল থেকে এই কোটাগুলো করা হয় সেভেন্টি সিক্সে সেটাকে পুনর্বিন্যাস করে বিশ পার্সেন্ট কমানো হয় উনিশশো সালে এরশাদ সাহেব এসে সেটাকে আবার পুনর্বিন্যাস করেন সেই ওয়ার এফেক্টেড ওমেনটাকে বাদ দিয়ে দেন উনি সেখানে শুধু ওমেনের জন্য টেন পার্সেন্ট করে ফেলেন ওয়ার এফেক্টেড ওমেনটা রাখেন না পরবর্তী সময় আমরা এই ফিফটি ফাইভ পার্সেন্টের মধ্যে তিরিশ ভাগ পাচ্ছি আমরা মুক্তিযোদ্ধা কোটা দশ ভাগ পাচ্ছি মহিলা পাঁচ ভাগ পাচ্ছি ট্রাইবাল আর দশ ভাগ পাচ্ছি আমরা ডিস্ট্রিক্ট আর এক ভাগকে রাখা হয়েছে আপনার প্রতিবন্ধী প্রতিবন্ধী পক্ষাগ্রস্ত অথবা অন্য কোনো যার শারীরিকভাবে মানসিকভাবে অসুবিধা আছেন তাদের এখানে ছাপ্পান্ন ভাগ এই ছাপ্পান্ন ভাগ তারা কিন্তু বিশেষ কোটায় আসবে অর্থাৎ পরীক্ষায় ফেল করলেও তারা চলে আসবেন সুতরাং আমি সরকারি আধা সরকারি স্বায়ত্তশাসিত যে কোনো জায়গায় আমি যদি পরীক্ষা দিতে যাই আমার মেধায় কত পার্সেন্ট পাচ্ছি ফোরটি ফোর পার্সেন্ট এবং এখানে কোয়ালিফাইড কিন্তু নেই আপনার বাড়ি ধরে নিলাম রাঙামাটি কুড়িগ্রাম আপনি ওখানকার ডিসির ছেলে এটা কোয়ালিফাইড করা নাই শিবলি সাদেক সাহেব ডিসির ছেলে আপনি অনগ্রসর 
কুড়িগ্রামে বাসা হওয়ার জন্য আপনি অনগ্রসর হয়ে গিয়েছেন আজকে আপনি ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট একজন মহিলা আপনি কিন্তু অনগ্রসর হয়ে গেছেন মহিলার জন্য তাহলে আমাকে অনগ্রসরের সংজ্ঞা কি আমার বাড়ি কুড়িগ্রাম আমি ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছে আমি একজন অনেক ধনী মানুষ এর সন্তান আমি কি অনগ্রসর সুতরাং আইনগত ওই ভিত্তিটা না দিয়ে আমাকে জেনারেলি বলে দেওয়া আপনার আলোচনা থেকে আমি একটু কেড়ে নিচ্ছি একটা বিষয় আপনি ইন্ডিয়ার উদাহরণটাও দিলেন জি ভারতেও কিন্তু অনগ্রসরদের একটা কোটা করা আছে কিন্তু আপনি যেটা বললেন যে যদি কেউ অনগ্রসর যে জেলার কথা বলা আছে সেই জেলার অধিবাসী হন কিন্তু দেখা গেল যে ব্যক্তির বাবা কিংবা ব্যক্তির পরিবার ওই অঞ্চলের জন্য নয় শুধু শুধু গোটা দেশের জন্য অত্যন্ত অগ্রসর মান কিন্তু তারপরেও শুধু জেলার কারণে উনি সেই কোটাটা পাচ্ছেন ইন্ডিয়াতে কিন্তু সেটা নেই ইন্ডিয়াতে অনগ্রসরের কথা বলা হচ্ছে সাথে সাথে এটাও বলা হচ্ছে যদি ওই পরিবারের যিনি এই কোটাটা দাবি করবেন যদি ওই পরিবারের কেউ কোনো রকম সরকারি প্রথম শ্রেণীর মর্যাদাপূর্ণ কোনো সরকারি চাকুরি করে থাকেন যদি তার বাবা মা হয়ে থাকেন তাহলে কিন্তু উনি সেই কোটার যোগ্য হচ্ছেন না সুতরাং আমরা প্রসঙ্গক্রমে কথাটা আমি বলছি যে আমরা কিছু হইলেই ইন্ডিয়ার কথা বলি কিন্তু এই সমস্ত বিষয়গুলিতে কিন্তু ইন্ডিয়ার কাছ থেকে অনেক কিছু নেয়ার আমাদের আসছে ইন্ডিয়ার সাথে বাংলাদেশের তুলনা হবে না দুটো কারণে কারণ কি ইন্ডিয়ার মূলত যে কোটাটা সেটা তপসিলি বা হরিজনদের জন্য ছিল পরবর্তী সময় শিডিউল কাস্ট শিডিউল কাস্টের জন্য ছিল পরবর্তী সময় ভূমিদশ একটি রাজনৈতিক পরিবর্তন আসে ইন্দিরা গান্ধী হত্যাকাণ্ডের পর ইন্দিরা গান্ধী হত্যাকাণ্ডের পর রাজীব গান্ধী সরকার আসে রাজীব গান্ধী সরকারের সময় এই এই কোটা নিয়ে আন্দোলন হয় এবং এই কোটা এবং দুর্নীতি বিরুদ্ধী স্লোগান দিয়ে ভিপি সিং ক্ষমতায় আসেন তার নির্বাচনী অঙ্গীকার ছিল যে এই কোটা সিস্টেমের আমি সংশোধন করব উনি মন্ডল কমিশন নিয়োগ দেন মন্ডল কমিশন হাজার হাজার পৃষ্ঠার রিপোর্ট দেয় সেই রিপোর্টে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বলে দেওয়া আছে ফোর্টি সিক্স পারসেন্ট শিডিউল কাস্ট তার জন্য টোয়েন্টি থ্রি পারসেন্ট কোটা এবং সেখানে বলে দেওয়া আছে শুধু শিডিউল কাস্ট হলেও হবে না শিডিউল কাস্টের মধ্যে প্রেসিডেন্ট ইন্ডিয়ার প্রেসিডেন্ট শিডিউল কাস্ট সুতরাং তার ছেলে মেয়ে পাবে না ভারতের সাথে বাংলাদেশের তুলনা হয় না এক দুই নম্বর ইন্ডিয়াতে কি করেছে ইন্ডিয়াতে যে সাংবিধানিক বিধান এই বিধানের পর কিন্তু সংবিধান আইন পাশ করে এটাকে সন্নিবেশিত করেছে বাংলাদেশে কি করছে একজন সচিব উপসচিব একটি ফরমান জারি করে এটাকে করা হচ্ছে এই আমরা যেখানে এখানে অ্যাক্ট রুল রেগুলেশন বলি রুল রেগুলেশনগুলো কিন্তু পার্লামেন্টে যায় না একটা যায় ওই অ্যাক্টের উপর আলোচনা হয় আমাদের কিন্তু আলোচনা পর্যালোচনা এটা একটা আমলাটা করে দেয় আমি বাংলাদেশে একটি জিনিস একটু অবাক হয়েছি এই কোটার মা বাবাকে বাংলাদেশে একটা মন্ত্রণালয় মা বাবা মন্ত্রণালয়টার নাম কি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় আমরা জানি বাংলাদেশের বর্তমান রাজনীতির অত্যন্ত শক্তিশালী পুরুষ বিলেত প্রবাসী সৈয়দ আশরাফ সাহেব ওটার দায়িত্বে আছেন আরেকজন সচিবের স্ত্রী যে সাদেক সাহেবের স্ত্রী ইসমত আড়া উনি এটার উপমন্ত্রী আছেন তাদের একটি বক্তব্য আমরা পাইনি তার উত্তরসরি কাদের সাহেব কিন্তু বক্তব্য রেখেছেন সুতরাং যে মন্ত্রণালয় সেই মন্ত্রণালয় কিন্তু এটাকে অ্যাড্রেস করেনি আমরা কোনো মুখপাত্রের আইনগত কোনো বক্তব্য পাইনি আমরা ভাঙচুর দেখেছি আমরা আন্দোলনে অশ্লীল স্লোগান দেখেছি যেটা হওয়া উচিত না আমরা অপমানজনক স্লোগানগুলো দেখেছি লেখা দেখেছি যেটা কিন্তু আমাদের সিক্সটি সিক্সের ছাত্র আন্দোলনে ছিল না সিক্সটি নাইনের ছাত্র আন্দোলনে ছিল না সেভেন টু ওয়ানের আন্দোলনে কিন্তু ওটা ছিল না এর সাত বিরোধী ছাত্র আন্দোলন আমি আপনি দেখেছি মজার স্লোগান ছিল অশ্লীল নৈতিকতা বিরোধী স্লোগান ছিল না এখানে দেখছি আমরা সুতরাং আমি যদি ম্যারিড ক্রিমিনিস্ট বলি এই আন্দোলন দিয়ে নৈতিকতার দিক থেকে চারজন যদি স্লোগান দিয়ে থাকে ড্রাইভার কিন্তু নেতৃত্বের আসে আর নেতৃত্ব তো আপনার সুসংগঠিত নেতৃত্ব নয় আমরা তিনটি নেতৃত্বও দেখেছি যার ফলে স্পুলিংয়ের মতো এটা একটি যেটা হয় যে বর্তমান সরকার দীর্ঘদিন ধরে আছে সারা পৃথিবীতে দেখি দীর্ঘদিন যে সরকার থাকে যে কোনো কারণে একটা জনরস ফুলুঙ্গের মতো ফুটে উঠতে পারে সুতরাং না এই আন্দোলনটা আসলে যদিও এই আন্দোলনের কোনো সমন্বিত নেতৃত্ব হয়তো বা ছিল না তারা বিশ জনের মতো একটা নেতৃত্ব কমিটি গঠন করছিল কিন্তু আন্দোলনটা এতটাই স্বতঃস্ফূর্ত ছিল কারণ এই আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত আসলে সকলেই এবং আপনি জানেন যে সেখানে সরকারি দলের ছাত্র সংগঠনের ছেলেরাও সেই আন্দোলনকে সমর্থন করেছে তারা সে আন্দোলনকে সমর্থন করেছে কিন্তু আপনি যে একটা তথ্য দিচ্ছিলেন ইন্ডিয়ার ব্যাপারে যে ফোর্টি পারসেন্টের জন্য 
टोटल जनसंख्या बंधु आज अनेक अग्रसर ওখানে বাদশাহ রাজা যারা আছেন আমার আপনার থেকে হাজার গুণ অগ্রসর ওখানে ব্যারিস্টার ডিসি এসপি যারা আছেন তারা অনেকের থেকে অগ্রসর কিন্তু শুধুমাত্র আমি উপজাতি হওয়ার জন্য যেটা পাচ্ছি এই পাঁচ পার্সেন্টের ডিসপ্রপোর্শনেট মহিলাদের জন্য যে দশ পার্সেন্ট রাখা হচ্ছে তারা কিন্তু বঞ্চিত হচ্ছে আজ থেকে বাইশ বছর আগে আমার পঁচিশ জন বন্ধু সরকারি কর্মকমিশনে পরীক্ষা দিয়ে অ্যাসিস্ট্যান্ট জাজ হিসেবে জয়েন করে মাত্র এক সপ্তাহ আগে ষোলো জন ডিস্ট্রিক্ট জাজ হচ্ছে আমার বন্ধু आठ जन महिला आज थे दो दशक आगे जदि अर्धेक महिला डिस्ट्रिक्ट जज हुए थकें तक अनग्रसर बोलो ना तुम कोटा सिसटेम आसें नहीं तर चो बड़ कथा हलो आंदोलन एक विशाल अंश जुड़े जा महिला क्यों वंचित है आपने जो कोटा सिसटेम दिखान कोटा सिसटेम मध्य क्योंकि मुक्तिजुद्ध सन्तान मध्य महिला कोटा नहींजात मध्य महिला कोटा नहीं डिस्ट्रिक्टर मध्य महिला कोटा नहीं आप बुझते पे তাহলে ফিফটি সিক্স পারসেন্ট কিন্তু মহিলারা কোটায় আসতে পারছেন না টেন পারসেন্ট পাচ্ছেন তাহলে একশো পারসেন্টের আপনার টেন পারসেন্টের পরীক্ষা দিয়ে আসতে পারছেন আর ওখানে চৌচল্লিশ পারসেন্ট মানে ফিফটি ফোরটি ফিফটি ফোর পারসেন্ট আপনি আসতে পারছেন বাকিটা পাচ্ছেন না মহিলার জন্য অ্যাডভান্টেজ পাচ্ছেন না যদি উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় আপনি মেধায় চলে আসতে পারবেন আজকে আমরা বাংলাদেশের যদি মেধা তালিকায় দেখি মেয়েরা কিন্তু ভালো করছেন এক দু নম্বর আপনার একটা চলমান পদ্ধতি বলতে হচ্ছে যে एक समय आबहन चैम्पियनशीप एक समय मोहम्मद चैम्पियन सारा जीवन जो आबहन मोहम्मद के चम्पियन कर देवें इतना तो परिवर्तन है आज के मूल्यायन कई आज के चल्लिस बचर उपजादित के कोटा दिए कि समाज के महिला केचल्लिस बचर आप कोटा सिसटेम दिए कतटुक अग्रसर कर परिसंख्यन तथ्य उपात्य क्या आज जनसम्मुखे आसना सरकारी कर्म कमिशन और सरकारी वेतन कमिशन समूह जो रिपोर्टगुल एक हज़ार दूहजार पाँच हज़ार पृष्ठार आज के विश्वविद्यालय छात्र छम तीन जन भि सी सरकारी कर्म कमिशन प्रधान छिले फयज सर यजुद्दीन सर ए के आजाद सर बांगे सरकारी सी एस पी जरा छें तर मध्य डर सदात सहेब पी एस सी चेयरमैन छें सूतरा अत्यंत योग्य दक्ष अभिज्ञ राष्ट्रीय काठाम सूर्य सन्ताना जगह छे ता क्योंकि रिपोर्ट दिए আমরা রিপোর্টগুলো দেখি না বাস্তবায়ন করি না আজকে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের কারণে মেধা কিন্তু অবমূল্যায়ন হচ্ছে এটা একটা বিশাল অসুবিধা আরেকটি হচ্ছে যে এটা দুঃখজনক হলো সত্য যে মুক্তিযোদ্ধা কোটাটার বিরুদ্ধে একটি বিশাল জনরোষ দেখা দিয়েছে যেটা হওয়া উচিত না এটার প্রকৃত ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি এখানে সংখ্যাগত তথ্যের কারণে অনেক অসুবিধা দেখা দিয়েছে আমরা যদি বাহাত্তর সালে যাই বাহাত্তর সালে আমাকে বাহাত দুর হাজার মুক্তিযুদ্ধের কথা বলা হলো পর্যায়ক্রমে বিরানব্বই হাজার এক লক্ষ এক লক্ষ বিশ হাজার বর্তমানে দুই লক্ষের একটি লিস্ট আছে এই দুই লক্ষ লিস্টের মধ্যে চল্লিশ হাজার মামলা আছে বর্তমান সরকারি দল আমরা প্রধান বিরোধী দল বিএনপি জাতীয় পার্টির মধ্যে কোশ্চেনেবল মুক্তিযোদ্ধা আছেন প্রচুর সচিব চাকরি হারিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধের ভুয়া সনদপত্র নেওয়ার জন্য প্রচুর চাকরিপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা দেখিয়েছে তার বাবার ভুয়া মুক্তিযোদ্ধার সনদপত্র নিয়েছেন আপনি শিল্পী সাদেক কিন্তু বলতে পারবেন না আমি মহিলা আমাকে একটা কোটা দাও আমি নাসিদ রহমান বলতে পারবো না যে আমি ট্রাইবাল আমাকে একটি কোটা দাও সেটাই সেটাই কিন্তু আমি কিন্তু টাকা দিয়ে কিনে মুক্তিযোদ্ধার সন্তান হয়ে যাবে যতগুলো মানে ক্রাইটেরিয়া করা হচ্ছে যতগুলো সেক্টর করা হচ্ছে তার মধ্যে এটাই কিন্তু একমাত্র সেক্টর যেটা ভ্যারিয়েট করতে পারে পারে আপনি যেটা বললেন যে ইচ্ছা করলেই উপজাতি হওয়া যাচ্ছে না ইচ্ছা করলেই পুরুষ যে ওমেন ম্যানের যে ব্যবধান সেটা করতে পারছে না কিংবা কোনো একটা জেলার অধিবাসী হতে পারছেন না কিন্তু এই যে মুক্তিযোদ্ধা কোটাটা যদিও এই আন্দোলনের কোথাও কোনো বলা হয়নি যে কে কোনটার বিরুদ্ধে এখানে কিন্তু কোনো বিরুদ্ধচারণ করা হয়নি এটা যেটা করা হয়েছিল সেটা হলো একটা সংস্কারের জন্য আন্দোলন করা হয়েছে প্রপোশনেটের কথা আছে আপনি বাহাত্তর হাজার বা দু লক্ষর জন্য তিরিশ পার্সেন্ট রাখছেন জি এই প্রপোশনের জিনিসটা আমি আসছিলাম হ্যাঁ এক দু নম্বর তিরিশ লক্ষ যে সংখ্যা বলা হয় দুই লক্ষ যে মা বোনের কথা বলা হয় তাদের একের মধ্যে নেই 
শুধুমাত্র লিস্টেড মুক্তিযোদ্ধা কিন্তু তাহলে আপনার বাবা মারা গেছে আপনি পারবেন না বিশ্বেশ্বর রুহুল আমিনের ছেলে রিক্সা চালায় সে কিন্তু পাবে না কারণ কি তার বাবার নাম তো মুক্তিযোদ্ধা নেই সেটা যে সার্টিফিকেট পেয়েছে তার নাম আসছে শুধু তাই নয় আপনি যদি এইভাবেও দেখেন যে যারা মুক্তিযোদ্ধা যারা সার্টিফাইড মুক্তিযোদ্ধা অবশ্যই যে কথাটা আমি বারবার বলছিলাম তারা যে কোনো জাতির জন্যই তারা সূর্য সন্তান কিন্তু আরও দুর্ভাগ্যজনক যে যারা মুক্তিযুদ্ধ করতে গিয়ে মারা গিয়েছেন তারা নেই তারা কিন্তু তাদের স্যাক্রিফাইসটা কিন্তু তাদের ত্যাগটা কিন্তু আরও অনেক বেশি আমরা যদি এখন বীরশ্রেষ্ঠদের কথা বলি তাদের পরিবারের আমার সঠিক তথ্য জানা নেই যে তাদের পরিবারের জন্য কোনো আলাদা আলাদা কোনো কোটা আছে কিনা বা তারা কোনো বিশেষ অধিকার পাচ্ছে কিনা ঠিক তেমনি যে লক্ষাধিক তিরিশ লক্ষাধিকের কথা বলা আমরা জানি যে মা বোন শহীদ হয়েছেন তাহলে যারা শহীদ হয়েছেন শহীদেরও কিন্তু একটা কোটা হওয়া দরকার এক অর্থে বিবেচনায় কারণ তারাও কিন্তু তাদের সুপ্রিম স্যাক্রিফাইস ছিল সেটার জন্য তো আবার আমি যে কথাটা বলছি যে মূলত যে জিনিসটা সেটা হলো যে পার্সেন্টে বিপরীতে প্রপোর্শনটা কি এটাই কিন্তু মূলত ছিল অঞ্চল যে এটা তা তারপরও আপনি যে কথাটা বলছিলেন আমরা যদি সাংবিধানিকভাবেও কিছু দেখি তাহলে সাংবিধানিকভাবেও কিন্তু বিষয়টা যদিও সংবিধানের ট্যাক্সট অ্যান্ড কনটেক্সট দুটা ভিন্ন বিষয় কিন্তু যদি আমরা যদি ট্যাক্সট দিয়েও বিবেচনা করতে চাই তাহলে কিন্তু এই যে প্রপোর্শনের যে বিষয়টা এটা খুব একটা বহাল থাকতে পারে না এখানে আমি আপনি একশো পার্সেন্ট একমত আমাদের মূল্যায়নটা কোথায় যে আমি ছেচল্লিশ বছর ধরে কোটা দিয়ে আসলাম আমি কি অ্যাডভান্টেজ দিয়েছি আচ্ছা আর একটা অপমানজনক বিষয় এখানে আছে শিবির সাদিক সাহেব আমাদের সংবিধানের আঠাইশের চারে বলে দেওয়া আছে অনগ্রসর সামাজিক গোষ্ঠীকে অগ্রসর অংশে সমান করার জন্য দেব এখানে আমি মহিলাদের মানলাম সেই অনগ্রসরের সংজ্ঞাটা নেই ট্রাইবেলের অনগ্রসরের সংজ্ঞাটা নেই মুক্তিযুদ্ধের জিয়াউর রহমানের সন্তান কর্নেল অরিল সন্তান খালেদ মোশারফের সন্তান বা কর্নেল তাহেরের সন্তান কি অনগ্রসর উত্তর হচ্ছে নয় আমি তাদেরকে কিন্তু কোটায় ফেলে দিয়েছি আজকে প্রধান প্রধানমন্ত্রীকে আমি অনগ্রসর কোটায় ফেলে দিয়েছি মুক্তিযুদ্ধের সন্তান তাহলে মুক্তিযুদ্ধের সন্তান মানেই কিন্তু অনগ্রসর নয় পরবর্তী সময় বর্তমান সরকার এসে কী করল তাদের পোষ্য বলতে নাতি পুতি নিয়ে আসলাম আমরা সেক্ষেত্রে আপনি একটি সাধারণ সংসারের ছেলে আপনি বলবেন শুধুমাত্র আমার নানা বা দাদা মুক্তিযোদ্ধা ছিল না বলে আমি পরীক্ষায় পাশ করেও আমি চান্স পাব না এখানে কিন্তু আপনাকে কি করছে ওই পুরো মুক্তিযুদ্ধ চেতনাটার বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে সেটা কিন্তু সংবিধানে বলেনি আইনে বলেনি কোটাতে বলেনি কোটা কিন্তু পাঁচ পার্সেন্ট দেখছে না উপজাতীয় দশ পার্সেন্ট মহিলা দেখছে না মহিলারা এত নামলো কেন তারা তো প্র্যাকটিক্যালি দেখছে টেন পার্সেন্ট দিয়ে আমাদের লাভ হচ্ছে না টেন পার্সেন্ট আমরা ঝরে যাচ্ছি আজকে আমি ধরে নিলাম একটি জেলায় কম আছে কী হচ্ছে আমার জেলা চেঞ্জ করে দেব আপনি ঢাকা কলেজে পড়েছেন আপনি বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ স্কুলে পড়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছেন তার কোথাও লেখা নেই আপনার গ্রামের বাড়ি কোথায় আপনি ভঙ্গাবা নিচু ও ডাঙার লিখে দিলেন আপনি কিন্তু ওখানে দুর্নীতির সুযোগ পাচ্ছেন শুধুমাত্র একটি জেলার নাম দিয়ে কিন্তু আপনি ওখানে ঢুকে যেতে পারছেন এই জিনিসটা যে হচ্ছে না তা কিন্তু না শিবলি সাদিক সাহেব এক দু নম্বর জিনিসটা হচ্ছে যে মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে আজকে আপনি দেখবেন আপনি যে স্কুল যে কলেজ যে বিশ্ববিদ্যালয়তে পড়ে আসছেন আপনি বিশেষ বন্ধু কিন্তু বিদেশে আজ সারা বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে বিদেশ চাওয়া কমে গিয়েছে আপনার সমসাময়িক সময় এদেশে লয়ের কতজন ছাত্র ঢাকা লজে কতজন ছাত্র হিসাব করেন আজকে কতজন বিদেশের দুয়ার বন্ধ হওয়ার ফলে তাদের তো সরকারি চাকরিতে যেতে হবে আজকে অটোমেশন কম্পিউটারে এগিয়ে যাওয়ার ফলে তো লোকটেটিভ চাকরিগুলো কমে যাচ্ছে ভারতীয় অন্য অন্য দেশের লোকরা এসে বড় বড় পোস্টগুলো নিয়ে নিচ্ছে টেলিকম গার্মেন্টসের টপ পজিশনগুলো মাল্টিন্যাশনালের টপ পজিশনগুলো ভারতীয়রা নিয়ে নিয়েছে পাঁচ লক্ষ ভারতীয় বিলিয়ন ডলার ইন্ডিয়াতে রেমিট করে পাঠাচ্ছে ওইটা তো আপনার বন্ধু পায়নি আপনার বন্ধু ছোট ভাই পায়নি আজকে বিসিএস ছাড়া আমার গত্যন্ত নেই সরকারি চাকরি ছাড়া আমার পেটের ভাত জুটবে না আপনি যখন ছিলেন দশ কোটি বাঙালির মধ্যে আপনি একজন ছিলেন আজকে আঠারো কোটি বাঙালির একজন যারা বিদেশ যেতে পারছে না মধ্যপ্রাচ্যের অর্থনৈতিক সংকোচনের ফলে ওখানেও তো কর্মসংস্থান কমে গিয়েছে আজকে আমার এত বেশি বিদেশি কোম্পানি এখানে ইনভেস্ট করছে এবং তাদের যেহেতু অত্যন্ত শক্তিশালী এইচআর সিস্টেম এবং তাদের অটোমেটিক সিস্টেম আছে তত লোক প্রয়োজন হচ্ছে না সুতরাং সংকুচিত চাকরির বাজারে সোনার হরিণ আমার কাছে সরকারি চাকরি একটি সংসার দাঁড়িয়ে যায় একটি অঞ্চল দাঁড়িয়ে যায় বিসিএস দেওয়া মানে কি 
আমি একশো বছর এগিয়ে গেলাম একশো বছর পিছিয়ে দিলেন শিবলি এই প্রসঙ্গটা নিয়ে আমরা বিরতির পর আবার আসবো যে আমাদের যে জনগোষ্ঠী যে বিশাল জনগোষ্ঠী তাদের কি কি কেবলই উচিত এই সোনার হরিণের পিছনে দৌড়ানো নাকি নিজে স্বাবলম্বী হয়ে কিছু করা উচিত এই বিষয় নিয়ে আমরা বিরতির উপর আবার চলে আসবো সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আপনারা দেখছিলেন ল অ্যান্ড অ্যাকশনের শিবলি সাদিক প্রোগ্রামটি আজকে আমাদের এগারোতম পর্ব প্রচারিত হচ্ছে আজকের অনুষ্ঠানটি একটু ব্যতিক্রম আমরা আজকে কোনো আইনগত বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি না তবে বাংলাদেশে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া একটি সমসাময়িক বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি যার সাথে আইনগত অনেক প্রশ্ন জড়িত আছে আমরা কথা বলছিলাম সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের ছাত্র সমাজের আন্দোলন কোটা রিফর্ম নিয়ে দর্শক শ্রোতা বিরতির পর আবার আমরা আপনাদের মাঝে ফিরে আসব ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা আপনারা আমাদের সঙ্গেই থাকুন বিরতির পর আবার দেখা হবে ধন্যবাদ সালামু আলাইকুম Impression Events Venue, a purpose-built events venue in London, ideal for weddings, receptions, conferences and other types of function. The venue has unique features and is available at affordable prices. For more information, call Impression Events Venue on 0207-473-4455. Impression Events Venue, let's create a moment. Sale, sale, sale. Massive clearance sale is going on from 1st November 2017. Salma Designer Abaya House is giving you up to 70% off on all designer Abaya. 60% off on designer Kaftan. 50% off on Westcote. 50% off on Islamic books. 500 gram Ajwa dates only for £10 and many more items. Visit our store to get this clearance sale. Salma Designer Abaya House, 118 Whitechapel Road, London E1, Bonte E. Telephone 0207018 2375. আমাদের কমিউনিটিতে কার্গো বিজনেসের প্রসার ঘটিয়েছে জিএমজি এক যুগেরও বেশি সময় ধরে জিএমজি আস্থার সাথে সেবা দিয়ে যাচ্ছে সস্তা বিজ্ঞাপনে প্রতারিত হবেন না জিএমজি বাংলাদেশ বিমান অনুমোদিত একমাত্র কার্গো সেলস এজেন্ট কার্গো সেবা নিলে বেস্ট সেবাটাই নিন নিরাপদ থাকুন জিএমজি কার্গো আস্থা ও বিশ্বস্ততার প্রতি Is it dad come back home? When a marriage breaks down, children suffer the most. If you are in this situation, we are here to help. For Child and Family Matters, Kingdom Solicitors. সেল 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 সালমা ডিজাইনার আবায় হাউসে ক্লিয়ার সেল পহেলা নভেম্বর দুই হাজার সতেরো থেকে সালমা ডিজাইনার আবায় হাউস দিচ্ছে সকল আবায়ের উপর সর্বোচ্চ সত্তর পার্সেন্ট মূল্য ছাড় কাফতানের উপর সর্বোচ্চ ষাট পার্সেন্ট ওয়েস্টকোটের উপর সর্বোচ্চ পঞ্চাশ পার্সেন্ট পাঁচ শত গ্রাম আজওয়া খেজুর মাত্র দশ পাউন্ড এবং ইসলামিক বইয়ের উপর রয়েছে সর্বোচ্চ পঞ্চাশ পার্সেন্ট মূল্য ছাড় আজই আসুন এবং আমাদের ক্লিয়ার সেল অফার গ্রহণ করুন সালমা ডিজাইনার আবায় হাউস ওয়ান ওয়ান এইট ওয়াইট চাপল রোড লন্ডন ই ওয়ান ওয়ান জে ই টেলিফোন ও টু ও Welcome to Riviera, the perfect setting for your wedding celebration with spectacular views, tailor-made menus, glamorous bride room, experienced professional and friendly staff, and many more. We are ready to serve your 1000 plus guests with a parking space for 300 cars at the heart of East London. Please call us on 0203-3958-6504. Riviera at the Regatta Center. Events in style and elegance. Hello there. Legal Taxi's mobile app is an amazing cloud-based taxi booking solution. The taxi drivers and passengers can access this application anytime and anywhere. Are you trying to call up a taxi? Well, don't waste your precious time anymore. And now, you can book your taxi at ease. Do you want to know how? It's so simple. Download the Legal Taxis app from the App Store. Enter the location manually or drag the balloon where you want the pick up and drop to happen. Legal Taxis application shows the taxis nearby. On a single click, your request is sent to the nearest driver. The taxi driver will receive your request and accept it instantly. 
In return, you would receive the notification and you could check the current location of the taxi with the estimated time to reach your pickup location. At the end of your journey, you will receive the receipt of taxi fare in your mobile app. Legal Taxis app not only allows you to book regular taxis but also black cabs, mini cabs and hackney carriages. Book your taxi today for a great voyage at Legal Taxis. Assalamu alaikum, Shukri Darshak Shruta. Binitur Pada Abad Amra Fira Ashlam, Shangit Hakar Jono Dhunnabad. Aapna Dekh Chilen, LB24 Raya Law and Action of Chibri Sadiq Program Ti. Aaj Amadir Agarotomo Parbo Procharito Hoche, Iti Purbe Je Doshti Parbo Procharito Hoche, Judi Aapna Da Shai Parbo Gulo Dekhe Na Thakken, Kimba Abad Notun Kore Dekhaar Kone Ichcha Thakke, Tahale Aapna Da Doya Kore, Aapna Da Mobile Le LB24 App Ti Download Kutte Paren, a after Madume, Apni should the law and action of Chibi Sadik program Tinoi, LB twenty four at Onano, Ijon Gulu, Dekti Pabin. Toshuk Sota, Apra Janen, J. A. Program and Madum, Amra Chesta Kuri, UK immigration law, among Onano, J. British Prochodi to Ain, She Bishoy Gluni Kotabulte, Achke, Amade Eon Stenti to Bishish Ijon, Amre Amra Achke, Kotabulchi, Bangladesh Shomputi, Goteja, Ekisham Shamik Bishoni, Jacan Amra Jani, the Bangladesh Gota, Bangladesh Chatushomach. একটি আন্দোলন নিয়ে মেতে উঠেছিল এবং সেই আন্দোলনের একটা সুফল তারা ইতিমধ্যে পেয়েছে আমাদের বাংলাদেশ সরকারের माननीय প্রধানমন্ত্রী সেই আন্দোলন বিষয়ে উনি একটা মন্তব্য বা একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছেন কিন্তু তারপরও এই আন্দোলনের অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয় নিয়ে আজকে আমাদের এই আয়োজন আমরা শুরুতেই যে কথাটা বলছিলাম যে স্বাধীনতা সর্বত্র ক্ষেত্রে প্রযোজ্য একটি বিষয় এটি কেবল সীমানা কিংবা ভূখণ্ডগত বিষয় নয় এটার সাথে বঞ্চনা জড়িত এটার সাথে বৈষম্য জড়িত যেখানে বৈষম্য সেখানে স্বাধীনতাহীনতা তাই প্রতিটি আন্দোলন যেটা নিয়মতান্ত্রিক এবং যুক্তি সে আন্দোলনের যে জয় সেটাও একটা স্বাধীনতার জয়ের মতই তো এই সময়ে বাংলাদেশের ছাত্র সমাজ যে আপত দৃষ্টিতে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে তারা সত্যিকার অর্থে জয়ী হয়েছে তাদের যে সমস্যাগুলো তারা তুলে ধরতে পেরেছেন এবং সেই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের माननीय প্রধানমন্ত্রী যে মন্তব্য করেছেন আমি সেটাকে এক ধরনের জয়ই বলে গণ্য করব কেননা এটা হলো তাদের বঞ্চনার বিরুদ্ধে আন্দোলন এটা ছিল তাদের বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন বাংলাদেশ সংবিধানের বিভিন্ন জায়গাতে এই বিষয়ে বিভিন্ন আঙ্গিকে লেখা আছে আমরা অত বিস্তারিত যাব না তারপরও আমরা এই বিষয়ে বিশেষ করে এই আন্দোলনের ধারাবাহিকতা a আন্দোলন কিভাবে সূত্রপাত হলো কিভাবে এটা এগিয়ে চলছে এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আমাদের আজকের আলোচনায় ইতিমধ্যে বলেছি আমাদের আজকের আমন্ত্রিত আলোচক বিশিষ্ট টিভি ব্যক্তিত্ব যুক্তরাষ্ট্রস্থ বাংলাদেশ কমিউনিটির অন্যতম সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিভাগের সাবেক ছাত্র অ্যাডভোকেট জনাব নাসির রহমান আসুন আমরা আলোচনা অগ্রসর হই জনাব নাসির রহমান আমরা কথা বলছিলাম সেই প্রপোর্শনিক নিয়ে আমরা বলছিলাম যে 56% এর যে কোটা সেই কোটার বিপরীতে জনসংখ্যার মূল কত শতাংশ জড়িত আছে আপনি ইন্ডিয়ার উদাহরণ দিয়েছিলেন যেখানে বলছেন যে কোটা এবং এর বিপরীতে যে জনসংখ্যা সেটার একটা প্রপোর্শনিক একটা ওয়েল প্রপোর্শনিক একটা অংশ কাজ করছে বা সেখানে অনেকটা গ্রহণযোগ্য বলা যায় কিন্তু এইখানের যে শ্রেণীবিন্যাসটা যেটা নিয়ে মূলত ছাত্রদের এই আন্দোলন যে সংস্কার আন্দোলন তারা করছিল তাদের আন্দোলনটা মূলত ছিল সংস্কারের জন্য যদিও এটা অনেকটা বলতে পারেন যে এটা বরং আরো তাদের জন্য জানি না এই মুহূর্ত পর্যন্ত ভালোই বলতে পারি যে এটা বরং বিলুপ্তই হয়ে গেছে কিন্তু এই বিলুপ্ত এবং সংস্কার এই দুইকে যদি আপনি বিশ্লেষণ করেন তাহলে এইটা আসলে কি দাঁড়ালো সংস্কারের কথাটা ছিল কি প্রপোর্শনালিটি আসতে হবে সংস্কারের কথাটা ছিল যে মেধার সাথে কোটার সমন্বয় করতে হবে আমরা কি একটি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় 65 ভাগ 56 ভাগ কোটা সব জায়গায় দেখতে পাই সেনাবাহিনী থেকে কোটা আছে বিমান বাহিনী থেকে কোটা আছে ক্যাডেট কলেজে কি কোটা আছে আপনি তো ঢাকা কলেজে পড়েছেন ঢাকা কলেজে কোটা কোথায় আজকে কেন এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই কোটাটা নেই আজকে কেন আবহনী মহলের খেলার জন্য কোটা নেই আজকে এমপি সাহেবদের জন্য কেন এই কোটা নেই মন্ত্রী সভায় কত परसेंट মুক্তি যোদ্ধা আছে কত परसेंट উপজাতিও আছে কত परसेंट মহিলা আছে প্রপোর্শনালিটিকে মানছেন সুতরাং কোটা কেন শুধুমাত্র সরকারি চাকরি যেটা সোনার হরিণ আজকে 22 থেকে 30 বছরের যে ছেলেরা আছে মেয়েরা আছে 
তাদেরকে কেন এটা দিয়ে আপনি পিছিয়ে দেবেন কেন এক নম্বর জিনিস দুই নম্বর শিবলি সাদেক সাহেব এটার ব্যাপারে বিদেশি অর্থায়নে অনেক গবেষণা হয়েছে সরকারি কর্ম কমিশন তার নিজস্ব উদ্যোগে তথ্য উপাত্ত পরিসংখ্যান দিয়ে গবেষণা করেছে তারা দেখিয়ে দিয়েছে কোটা ব্যবস্থা সর্বগ্রাসী মেধাকে কিভাবে করে বঞ্চিত করছে যুব সমাজ কিভাবে হতাশ হয়ে পড়ছে কিভাবে করে আমাদের জনপ্রশাসনে যোগ্য কর্মকর্তার অভাব হয়ে পড়ছে ওগুলো মূল্যায়নে আনা হয়নি কাজের গরু কিতাবে থাকে গোয়ালে থাকে না সেই অবস্থা হয়ে গিয়েছে আমার কাছে দুটো গবেষণাপত্র আছে পিএইচডি এনফিলের এগুলো কিন্তু এডিবি ওয়ার্ল্ড ব্যাংক আইএমএফ নয় প্রথম গবেষণাপত্রটার আমি একটি পৃষ্ঠা আপনাকে পড়ে শোনাচ্ছি সেখানে আপনার ধারাবাহিকভাবে বলে দেওয়া আছে যে পাবলিক সার্ভিস কমিশনে উনিশশো একানব্বই থেকে শুরু করে বিরাশি থেকে একানব্বই সালের একটি পরিসংখ্যান দিয়ে দেওয়া আছে সেখানে বলা হচ্ছে বিরাশি সালে যে মুক্তিযুদ্ধের কটা ছিল তিরিশ পার্সেন্ট সেটা সেভেন পয়েন্ট ফোর পার্সেন্ট ইমপ্লিমেন্ট হয়েছে তিরাশি সালের বিসিএসএ থার্টিন পয়েন্ট ফোর ইমপ্লিমেন্ট হয়েছে চুরাশি সালের বিসিএসএ সেভেন পয়েন্ট ফোর ইমপ্লিমেন্ট হয়েছে এইটি ফাইভের বিসিএসএ ফোর পয়েন্ট এইট পার্সেন্ট নাইন এইটি সিক্সের সেকেন্ড টাই থ্রি পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট থ্রি পার্সেন্ট এইটি নাইন নাইনটিতে ওই কোটাটা করা হয় নাই নাইনটিতে সেটা থার্টি পার্সেন্ট পয়েন্ট জিরো এইট পার্সেন্ট করা হয়েছে ফুলফিল এবং পরবর্তী সময় ক্যাবিনেট সেক্রেটারি আইয়ুবুর রহমান সাহেবকে দিয়ে একটি কমিটি করা হয় এবং চারজন শক্তিশালী ক্যাবিনেট এর সেক্রেটারিদের রাখা হয় এটা কিন্তু সব সরকারি সে সময়কার সিএসপি অফিসার এবং তারা করে তারা কিন্তু কোটা সিস্টেমের উপরে একটি মূল্যায়ন দেয় যেটা জন সম্মুখীন আনা হয়নি আমরা বাংলাদেশে দেখেছি আপনি আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তাম প্রচুর খুন হয়েছে তার জন্য কি হয়েছে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন জীবনও আলোর মুখ দেখেনি যে ডক্টর মিলন হত্যার জন্য বাংলাদেশের তথাকথিত গণতন্ত্র এসেছিল একানব্বই সালে আমি তথাকথিতই বলছি কারণ কি এইটি ফাইভে যে কোটায় সাত সাহেব দিয়ে গেছেন সেটার কিন্তু দায়ভার আজকে আওয়ামী সরকারের নিতে হচ্ছে তার আগে কিন্তু খেলাদের যে নাইনটি ওয়ানে ছিল কেউ বলে না যে নাইনটি ওয়ানে কেন খেলাদের যে এটাকে সংস্কার করেনি নাইনটি সিক্সে আবার কেন হাসিনা সরকার করেনি কেন শাহাবুদ্দিন সাহেব লতিফুর রহমান সাহেব হাবিবুর রহমান সাহেবের তত্ত্বাবধায়ক সরকার কেন করেনি মনিরুদ্দিন ফখরুদ্দিন ইয়াজুদ্দিনের তথাকথিত সামরিক শাসিত ব্যাকড গভর্নমেন্ট কেন করেনি আজকে শেখ হাসিনা দ্বিতীয় মেয়াদে এসে কিন্তু এই কোয়েশ্চেনটা এসেছে সুতরাং এই ধারাবাহিকতা আমরা কেউ আনছি না এই দায় কিন্তু একা বর্তমান সরকারের শেখ হাসিনা নয় এবং আমার আরেকটু দুঃখ লাগে আজ কেন রাষ্ট্রের সব কিছু এক ব্যক্তির উপরে আমরা তিরিশ বছর ধরে আয়রন লেডির শাসনে আছি আয়দার খেলাদের যে শেখ হাসিনার সব ডিসিশন নিতে হবে দলের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ক্ষেত্রে আজ যদি পার্লামেন্টে শেখ হাসিনা এই ঘোষণাটা না দিত আজ রাজপথ কোথায় থাকত আজ ছাত্রলীগের সভাপতি সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্য আমরা দেখেছি আগুনে ঘি ঢেলেছেন তারা আমরা কিন্তু আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্য দেখেছি এটা কিন্তু নিরসন হয়নি শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের পর কিন্তু এটা নিরসন হয়েছে সুতরাং আমরা কি দেখতে পাচ্ছি আমি আপনার সাথে একমত নয় যে এই কোটা সংস্কারের আন্দোলনের সফলতা হয়েছে বা সমাপ্তি হয়েছে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি এই বিষয়টা আদালতে চলে যাবে যেই যাক এবং আমি ওখানে আশাবাদী না কেন মাস্তার হোসেনের মামলা আমি আপনার ছাত্র অবস্থা থেকে দেখে আসছি তিন দশক ধরে দেখে আসছি শিবলি সাদেক সাহেব ইমপ্লিমেন্ট হয়নি কাজের গরু ওখানেও কিন্তু গোয়ালে থাকবে কিতাবে থাকবে গোয়ালে আসবে না সুতরাং এটা কিন্তু অনেক বড় জিনিস আজকে ষাটটা পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে কোটার ভিত্তিতে পরীক্ষা নিয়েছেন মামলা করে দিলে তো এগুলো ঝুলে যাবে সুতরাং একটা কাট অফ ডেট থাকতে হবে এখানে আমরা ব্রিটেনে যেটাকে ট্রানজিশন অ্যারেঞ্জ করি আমাদের সেই জিনিসটা নেই আমাদের ফিনান্সিয়াল ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্টটা নেই এই কোটার ফলে অর্থনৈতিক কী সুবিধা বা অসুবিধা হচ্ছে সেই জিনিসটা আমার নেই এই কোটার ফলে যারা আসলো তারা বিসিএসএ কয়জন ক্যাবিনেট সেক্রেটারি হয়েছে সেই তথ্যটা আমার কাছে নেই তারা কয়জন ডিস্ট্রিক্ট জাজ হয়েছে যারা আমাদের এই আইন কোটা এসেছে কয়জন অর্থনৈতিক ক্যারিয়ারের টপে গেছে এই তথ্যটা নেই সুতরাং আমাদের তথ্যপত্রের ভিত্তিতে অনগ্রসর সমাজকে আমি দিলাম তাদের ম্যারিট ডিমেরিটস কি সেটা কিন্তু আমরা জানছি না আমি এই দেশে বসে জানতে পারছি সেই জিনিসটা আমি একটা বিষয় একটু জানতে চাচ্ছি আপনি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলার সময় এই যে কোটার কথাটা বলা হচ্ছে যেটা যেই ক্ষেত্রেই হোক আমার কাছে একটা প্রজ্ঞাপন আছে এবং 
আমি বিষয়টা অতটা জোর দিয়ে বলছি না এই জন্য যে ইতিমধ্যে যদি ওই প্রজ্ঞাপনের কোনো পরিবর্তন হয়ে থাকে বাট প্রজ্ঞাপনটা দু হাজার দশ সালের যেখানে একটা প্রজ্ঞাপন একজন সচিবের স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপন যেখানে বলা হচ্ছে যে সরকারি আধা সরকারি দপ্তর স্বায়ত্তশাসিত আয়দা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা প্রতিষ্ঠান কিংবা কর্পোরেশন চাকরিতে যে মুক্তিযুদ্ধ কোটা অনুসরণ করা হবে যদি কোনো কারণে অনুরূপ কোটা পদ্ধতি অনুসরণ করিতে যদি সেগুলো সম্ভব না হয় পূরণ করা তাহলে উক্ত পদগুলি খালি রাখিতে হইবে এই বিষয়টা তো মনে হয় যেন মানে কোটার ওপর আরও আরেকটা মানে বাড়তি কোটা কারণ আপনি যদি যদি উদাহরণস্বরূপ আমরা বলি যে একশো জনের নিয়োগের জন্য পরীক্ষা দেওয়া হলো এবং এর মধ্যে তিরিশ জন তিরিশ পার্সেন্ট অনুযায়ী তিরিশ জন তো তিরিশ জনের মধ্যে আপনি ক্যান্ডিডেটই তিরিশ জন হলো না তাহলে কিন্তু ওই যে বাকি যারা বাকি যে সত্তর জন সত্তর জন কিন্তু আর আশি পার্সেন্ট হলো না সত্তর জন সত্তর জনই থেকে গেল তাহলে এটাও কি একটু মানে অন্যান্যদের ক্ষেত্রে মেধা কোটার জন্য একটু অমানবিক হয়ে দাঁড়ায় না অন্তত এতটুকু যদি হতো যে যেহেতু আমরা প্রপোর্শনেটলি জানি যে তিরিশ পার্সেন্টের বিপরীতে যে জনগোষ্ঠী সেটা অত্যন্ত কম কিন্তু যদি বিষয়টা অন্তত এতটুকু ফ্লেক্সিবল হতো যে হ্যাঁ ওই কোটাটা থাকবে বটে কিন্তু যদি সেই কোটা ফিল আপ করা না হয় তাহলে সেটা মেধা কোটা দিয়ে বাকিটা পূরণ করে নেওয়া হবে আমি আজকে এই প্রসঙ্গে আপনাকে রাজনৈতিক ধীশক্তির অন্তঃশাসনতার কথা বলবো সংবিধান যেখানে বলেছে অনগ্রসর সমাজকে অগ্রসর করার জন্য আইনের মাধ্যমে তোমরা বিশেষ কোটা দিতে পারবে আইন কেন আমি করলাম না সরকারি একজন কর্মচারীর কেন কলমের খোঁচা এটা আসতে হবে পার্লামেন্টে যাক যেই হয়েছে ব্যবসায়ী হোক আইনজীবী হোক আর ড্রাগ ব্যবসায়ী হোক এমপি তো হয়েছেন আলোচনা করে একটা আইন করেন ওই আলোচনা কিন্তু আপনার কথা চলে আসবে সেগুলি সাদিক সাহেব পার্লামেন্টে গেলে কিন্তু সবাইকে আমাদের মূর্খ ভাবার কোনো অবকাশ নেই তারা আইন তৈরি করছেন এবং ওই বিশ্বাসটা রাখতে হবে আমাদের পার্লামেন্ট আমাদের জনপ্রতিনিধি সেরকম পার্লামেন্টে গেলে এই কথাগুলো হতো আমরা কিন্তু আইন করিনি আমি যে গবেষণাপত্র বলেছিলাম সেই গবেষণাপত্র আমি ফোর্টি ওয়ান পেজ থেকে মুদ্রিতে দিচ্ছি বিশতম বি সি এসে তিরিশ পার্সেন্ট মুক্তিযুদ্ধ কোটার জন্য রাখা হয়েছিল তার জন্য পোস্ট ছিল আটশো তেতাল্লিশটি মেধার ভিত্তিতে সর্বনিম্ন যে পাস মার্ক তার ভিত্তিতে একশো তেতাল্লিশ জন সেখানে যেতে পারে এই প্রজ্ঞাপনের জন্য অন্য কেউ সেখানে যেতে পারেনি বিশেষ একটি বি সি এস দিয়ে অন্য পদগুলো করা হয় যেখানে সর্বনিম্ন মার্কটা ছিল না সুতরাং এটার উত্তর কিন্তু সরকারি কর্ম কমিশন দিয়ে দিয়েছে সুতরাং ফুলফিল করে নিয়েছে অন্য কোথায় কী আছে আমার কাছে তথ্য পাত্র আমি বলতে পারবো না কিন্তু আমি আবারও মনে করি আমাদের এটা কোনো আওয়ামী লীগ বিএনপি জাতীয় পার্টি বা জামাতের প্রবলেম নয় রাষ্ট্র কাঠামোর সমস্যা এটা আরও পঞ্চাশ বছর আপনি ভুগবেন যদি আজকে আইনগত ভিত্তি দিয়ে সমাধান না করেন আপনার মতো আরও চল্লিশটা কোশ্চেন আসবে এই চল্লিশটা কোশ্চেনের উত্তর দিতে হবে আপনার অনগ্রসর সমাজের যে সংজ্ঞাটা দিচ্ছেন একজন ডিসির ছিলেন আপনার ডিসির ছেলে ডিসির ছেলের দ্বিতীয় বিবাহ হয়েছে এরা অনগ্রসর হয়ে গেছে এই এই বিধান রাখতে হবে আপনার আমার মাকে ডিভোর্স দিয়ে দিয়েছে আমাকে বাপ ভরণ পোষণ দেয় না ডিসির ছেলে বলতে আমি বঞ্চিত হতে পারি না আপনার ওইভাবে চিন্তা করতে হবে আইনের যে যতগুলো আপনার ফ্যালাসি আছে ফ্যালাসি দেখতে হবে সেটা ডিসির ছেলে বলি আমি তাকে সুবিধা দেবো সেটা হতে পারে না আজকে আমি জমিদার ছিলাম মামলা সব চলে গেছে নদীতে সব ভেঙে গিয়েছে আমি অনগ্রসর এখানে কিন্তু আমার দুর্নীতির অবকাশ আছে সুতরাং চিন্তাটা হতে হবে কেন বলে যে আইনজ্ঞ দ্বারা পার্লামেন্টটা করেন তারা এই চিন্তাগুলো করবে ব্যবসায়ী চিন্তা করবে না তারা তো কমিশনার টেন্ডার চিন্তা করবে সুতরাং আমি মনে করি এখনও আলোচনা এখনও চিন্তার মাধ্যমে এটা সমাধানের সুযোগ আছে যেটা বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ঘোলাটে হয়ে গিয়েছে না আমরা তারপরও আশা করব যেহেতু স্বয়ং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এটার সাথে জড়িত হয়েছেন এবং উনি একটা ঘোষণা দিয়েছেন আমরা আশা করি যে বাংলাদেশের ছাত্র সমাজ যে আশা নিয়ে যে উদ্দেশ্য নিয়ে তারা এই আন্দোলন করেছেন এবং অনেকেই শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন অনেক ভোগান্তিরও কারণ হয়েছে আমরা আশা করি এর মাধ্যমে কিছুটা হলেও সেটা লাঘব হবে বা অবশ্যই সরকার পরিস্থিতি অনুযায়ী একটা ভূমিকা রাখবেন যেটা সত্যিকার অর্থে রাষ্ট্রের জন্য মঙ্গলজনক হবে আমি বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি দল 
মত নির্বিশেষে বলবো দাস প্রকৃতির রাজনীতি করছি আমরা কেমন দাস বিএনপির আমাদের সার নিয়ে যে সংকট হয়েছিল বিএনপির কেউ এটা স্বীকার করবে না সব ঠিক আছে আজ যখন এই দুই টাইমের সরকার বলল কি টাইম চেঞ্জ করলাম ইউকের মতো টাইম চেঞ্জ করেছিলেন একবার সবাই সমর্থন দিল বাতিল করার সময় কিন্তু সবাই চুপ আমরা কেউ কিছু জানি না স্কুলের টাইম চেঞ্জ করে দিয়ে সবাই কিন্তু ইউনিভার্সিটির ভিসি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান পোস্টার ব্যানার দিয়ে দিয়েছে আই হাই পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো কাজ করেছি কোটার বিরুদ্ধে দেখা যাচ্ছে সরকারি অনুগত দাস প্রকৃতির রাজনীতিবিদরা সমর্থন দিল আজকে আবার ভোল পাল্টালেন মেধার অবস্থান ওখানেও নেই আওয়ামী বিরোধী অবস্থানে থাকলে কোটা খারাপ আওয়ামীর পক্ষে থাকলে কোটা ভালো আবার প্রধানমন্ত্রী বলল কোটা খারাপ সবাই বলল কোটা খারাপ তাহলে আমার এই দাস প্রকৃতির স্বাধীন মেধা কোথায় আজকে কেন আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট আমি এই আলোচনা হলো না কেন বিএনপির স্ট্যান্ডিং কমিটিতে এই আলোচনা হলো না কেন জাতীয় পার্টির প্রেসিডেন্ট আমি আলোচনা হলো না কেন আমরা একটা গঠনমূলক আলোচনা দেখলাম না আজকে কেন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত পেলাম না আমি খুশি পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে বলেছে হাজার বছর কিন্তু এই ডকুমেন্টটা থাকবে এবং এখানে একটি বিষয় আছে রাগ বা অনুরাগের বশবর্তী হয়ে আপনি বলছেন কি না তোমরা চাচ্ছ দিলাম বাদ করে এটা কিন্তু আলোচনা আসতে এবং অ্যাকাডেমিক আলোচনায় আসতে হবে পলিটিক্যাল আলোচনা একটি অ্যাকাডেমিক আলোচনা একটি লিগ্যাল আলোচনা একটি লিগ্যাল আলোচনা কিন্তু আওয়ামী লীগ বিএনপি জাতীয় পার্টি জামাত থাকতে পারবে না শুধুমাত্র রাষ্ট্র থাকবে আমরা ওই লিগ্যাল আলোচনার বিষয়ে যেতে পারিনি আমরা সব কিছু রাজনীতিকরণ করে ফেলেছি ওই রাজনীতিকরণের ফসল আমরা কত বছর দেবো সে বিসাদেক সাহেব আমি সেটা জানি না ধন্যবাদ আমরা অবশ্যই এই বিষয়গুলি নিয়ে বাংলাদেশ সরকার কিংবা বাংলাদেশস্থ যে সমস্ত আইনজ্ঞরা রয়েছেন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ রয়েছেন তারা এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন আমরা আশা করি যে এই বিষয়ে নিশ্চয়ই কোনো না কোনোভাবে একটা ভালো অবস্থানে আমরা পুষতে পারব সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আপনারা দেখছিলেন ল অ্যান্ড অ্যাকশন হচ্ছে বিষাদিক প্রোগ্রামটি আমরা আলোচনা করছিলাম অতি সম্প্রতি ঘটে যাওয়া বাংলাদেশের ছাত্র সমাজের আন্দোলন নিয়ে এই আলোচনায় আমরা যে বিষয়টা বারবার বলতে চাচ্ছিলাম বা যে বিষয়টা চলে আসছে আমাদের আলোচনায় যে হয়তো বা আমরা এতটাই দুর্ভাগ্য এক জাতি যে অত্যন্ত মৌলিক সাধারণ জ্ঞান সম্পূর্ণ বিষয়গুলোর জন্য আমাদের রক্ত ঝরাতে হয় যেগুলো এমনিতেই স্বাভাবিকভাবেই বোঝার কথা এমনিতেই যেগুলোর পরিবর্তন আসার কথা কিন্তু তারপরেও এই স্বাভাবিক বিষয়গুলোর জন্য আমাদেরকে রক্ত ঝরাতে হয় এবং সবচাইতে দুর্ভাগ্যজনক এই যে এই সমস্ত আন্দোলন করতে গিয়ে যারা শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় কিংবা যারা বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ইতিহাস কিন্তু তাদেরকে কোনোভাবে আলাদাভাবে মূল্যায়ন করবে না তাদের জন্য কিন্তু আবার নতুন করে কোনো কোটার ব্যবস্থা করবে না সুতরাং এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে এই সমস্ত মৌলিক বিষয়গুলো নিয়েও আমাদেরকে রক্ত জড়াতে হয় সময় নষ্ট করতে হয় রাষ্ট্রীয় সম্পদের ক্ষতি হয় এবং মেধার্ত ক্ষতি হয় দর্শক শ্রোতা আমরা আবার আলোচনায় অগ্রসর হই আমাদের আজকের আমন্ত্রিত আলোচক হিসাবে আছেন অ্যাডভোকেট নাসিদ রহমান জনাব নাসিদ রহমান সব কিছু বাদ দিয়ে যদি বাংলাদেশের যুব সমাজ নিয়ে আমরা বলি যে বাংলাদেশে এখন যে বিপুল জনগোষ্ঠী এবং এই যে আন্দোলন সেখানে কোটা নিয়ে যাই বলা হোক না কেন যে আন্দোলনই হোক না কেন আমরা কি এরকম একটা যুব সমাজ দেখতে চাই না যে যারা এইভাবে চাকুরিমুখী না হয়ে নিজে স উদ্যোগী হয়ে নিজের ভাগ্য পরিবর্তন তথা রাষ্ট্রের ভাগ্য পরিবর্তনে আরও বেশি সচেষ্ট হবে আমি আপনার সাথে একশো ভাগ একমত আমাদের সবচেয়ে বড় অসুবিধা হয়েছে যে আমাদের তো ব্যবসা বান্ধব মানসিকতা না চাকরি বান্ধব মানসিকতা রাষ্ট্রের আমরা আমরা কলোনিয়াল মেন্টালিটিতে এখনও আছি আমরা এখনও জজ ব্যারিস্টার সিএসপি আইসিএস এর চিন্তা নিয়ে ঘুরি এক দু নম্বর বিয়ের বাজারে সবচেয়ে দামি পাত্রকে কাস্টমস অ্যান্ড ইনকাম ট্যাক্সের ছেলে তারপরকে ইঞ্জিনিয়ার আর ডাক্তার তারা কি ব্যবসায়ী না সুতরাং বাবা মা যখন তার কন্যার জন্য পাত্র দেখে সেখানেও তো আপনার দামি না আজ ব্যবসা মানে কি ও ঘুষ দিয়ে টাকা দিয়ে করছিস স্ট্যান্ডের বাজে করছিস সামাজিকভাবে আপনি সম্মানিত না ব্যবসায়িক যখন এমপি হয় মন্ত্রী ও চোর ব্যবসায়ী আজকে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার লয়ার হয় কেউ কিন্তু তাদের চোর বলে না তাদের ইনকাম ট্যাক্স জানতে চায় না সুতরাং আপনার মানসিকতা কিন্তু ওখানে চেঞ্জ করতে হবে এনার মানসিকতা আমাদের পিছিয়ে রেখেছে এক দুই নম্বর ভারত কিন্তু এইটার ঊর্ধ্বে চলে গিয়েছে তাদের এন্টারপ্রনিয়ারশিপ চলে এসেছে আমাদের ব্যক্তি ছাড়া ব্যবসা গোষ্ঠী নেই বড় কোনো এই বিড়ি ফ্যাক্টরিতে যারা আসছে আকিজ বলেন বা অন্য বলেন তারাও কিন্তু ব্যক্তি সম্পর্কে স্যামসনের চৌধুরীর স্কোয়ার বলেন 
সালমান রহমান সাহেব বলেন নূর আলী বলেন যেটাই বড় বড় বলেন ব্যক্তি নির্ভর কর্পোরেট কালচার আমি আনিনি তা আমি কি দেখছি ব্যাংক করব লোন নেব দু চারজন পারবে আমি কীভাবে যাব রোল মডেল কোথায় আপনার টাটা বিড়োলা আছে আপনার সামনে অ্যান্সার ইজ নৌ সামাজিক সম্মান আছে অ্যান্সার ইজ নৌ তাছাড়া আজকে যে ইন্টারনেট যে বুম ভারতে হয়েছে আমাদের তো হয়নি রাতারাতি তো সৎ মিলিয়নিয়ার বিলিয়নিয়ার আমি দেখাতে পারছি না সুতরাং আমি কি দেখতে পাচ্ছি স্বাবলম্বীভাবে সরকারি চাকরি করে সৎভাবে জীবনযাপন করতেছে সবাই বলছে ও পাশের বাসার ও বিসিএস পরীক্ষা দিয়েছে খুব ভালো করেছে সুতরাং আমি যখন গ্রাম থেকে আমি আপনি কিন্তু উদাহরণ না শিবলি সাদিক সাহেব আপনি ঢাকার বেস্ট স্কুলে পড়েছেন ঢাকা কলেজে পড়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছেন লন্ডন দাবড়িয়ে বেড়াচ্ছেন বাংলাদেশে আসছেন যাচ্ছেন পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছেন ক্যাপস আপনি বার্ডসাই ভিউতে বাংলাদেশ দেখেন গ্রামের একটা ছেলের দুঃখ আপনি বুঝবেন না আমি বুঝবো সেটা আমি বলছি না কিন্তু আমি আপনি ওই জায়গা থেকে ওই সমস্যাটা দেখছি না এবং তাদের মূল্যায়ন করছি না আর দ্বিতীয় যে জিনিসটা হচ্ছে ওই যে ব্যবসা যেটা বলবেন ব্যাংকগুলো কি মূলধন দিচ্ছে ব্যবসার জন্য অ্যান্সার ইজ নৌ শিবলি সাদেক সাহেব পরিবেশ তৈরি করেননি মানসিকতা তৈরি করেননি অর্থনৈতিক অবকাঠামো তৈরি করেননি এখানে আমি আবারও বলবো যে রাজনৈতিক ইচ্ছা শক্তির বিষয় আজকে যখন রাজনৈতিক ইচ্ছা শক্তিতে জাতীয় পার্টি তাদের ছেলেদের লোন দিয়েছে বিএনপি তাদের ছেলেদের লোন দিয়েছে আওয়ামী লীগ তাদের ছেলেদের লোন দিচ্ছে ব্যবসা ব্যাংককে দলীয়করণ করছে সব সরকার করেছে আমরা এককভাবে যদি আওয়ামী লীগ বিএনপি বা জাতীয় পার্টিকে দোষ দিই এটা না রাজনৈতিক শ্রেণীকে দোষ দিতে হবে যাদের সাথে সহায়ক কারা ছিলেন এই যে কোটা যারা যাচ্ছে ওই আমলারা রাজনৈতিক অপশক্তি এবং আমলাদের আজকে মাস্তার হোসেন মামলার কেন জাজমেন্ট ফুলফিল হয় না দুইটাই তো আমলা আমরা প্রশাসনকে উচ্চ রাখবো আমরা হচ্ছি ব্রাহ্মণ যাজরা কারা হরিজন এই মানসিকতা তো আমি প্রশাসন থেকে বার হয়ে আসতে পারিনি শিবলি সাদিক সাহেব আদালত অবমাননার যায় সেক্রেটারিদের দাঁড়া করে রাখার পরেও কিন্তু আপনি রুলটা পাননি শিবলি সাদিক সাহেব সুতরাং মানসিকতাটা আমার উচ্চ থেকে নিচে সব জায়গাতে অসুবিধা আছে আপনার সাথে আমি একশো দশ ভাগ একমত আপনার চ্যানেল আইয়ের যে কি নাম যে শায়েক সিরাজ সাহেব প্রচুর এন্টারপ্রেনার তৈরি করেছেন তারা কিন্তু রোল মডেল না মাগুর মাছ শোল মাছ বিক্রি করে কোটিপুত হয়ে গেছে গ্রাম্য এক মহিলা ছাগল বিক্রি করে হয়ে গেছে আমরা দেখেছি তাদেরকে কেউ আমরা উল্লেখ করি অ্যান্সার ইজ নৌ তো আমি আশা করছি আমাদের মানসিকতায় পরিবর্তন আসবে আমরা ব্যবসা বান্ধব এন্টারপ্রেনার বান্ধব আমাদের মানসিকতা তৈরি করব শুধু চাকরির জন্য নয় এবং আমি মনে করি তথ্য প্রযুক্তি আজকে এল বি টিভি টোয়েন্টি ফোর বাংলাদেশে এরকম কয়টা প্রতিষ্ঠান আপনি আমাকে বলতে পারবেন সতেরো কোটি মানুষের এল বি টিভি টোয়েন্টি ফোর কেন বাংলাদেশে যাচ্ছে না এই প্ল্যাটফর্মটা কেন আসছে না আমরা কি দেখি কিছু উত্তেজক ইংরেজি বাংলা শব্দ দিয়ে পাং 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 কি কিছু বলে সেসব রেডিও টেড মানে বসে যাচ্ছি একটা ফেসবুক একটা মোবাইলে চালিয়ে আজ আবার যে গান গাচ্ছি হ্যাঁ একটা সময় যেটা হবেই প্রযুক্তির ম্যারেজ দিন দুটাই আছে কিন্তু আজকে আমার আপনার এই আলোচনাটা কেন আইপি টিভি বা ইন্টারনেট ভিত্তিক টিভির মাধ্যমে আসছে না বা অন্যটা কেন আমি স্যাটেলাইট টিভির মাধ্যমে যাব আজকে মোবাইলের যুগ আজকে ইন্টারনেটের যুগ আজকে তথ্য প্রযুক্তির যুগ এই তথ্য প্রযুক্তি দিয়ে কিন্তু ইউকেতে দেখেন শুধু ইউটিউবের ব্লগ করে মিলিয়নিয়ার হয়ে যাচ্ছে মানুষ আপনার মোবাইল আছে ইন্টারনেটও আছে আপনি করেন না ওখানেও কিন্তু আপনার লোনের প্রয়োজন নেই এটা অ্যাকাউন্ট করলে হবে ব্যাংকে টাকা যাবে আপনার ওখানে কিন্তু আমরা বিপ্লবটা দেখতে পাচ্ছি না তবে একটা জিনিস আমি বলবো যে আপনি কোটার ভিত্তিতে বললেন এটা কিন্তু যখন লাইভ টিভিগুলো বন্ধ করে দিল আগুনে ঘি দিয়েছেন আপনি ফেসবুকে ভয়ঙ্করভাবে লাইভ শুরু হলো তিনটা টিভি লাইভ দেখত তিন হাজার লাইভ হয়ে গিয়েছে এটা যারাই যেভাবে করতে চেয়েছে সেটা কিন্তু বুমের আং হয়েছে আমাদের ভবিষ্যতে রাজনীতি যারা কলকাঠি নাড়বেন তাদের এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে ধন্যবাদ জনাব নাসিদ রহমান ধন্যবাদ আপনার এই বিভিন্ন বিষয়ে আমাদের দর্শক শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরার জন্য তথ্য উপাত্রের মাধ্যমে আজকের এই বিষয়টাকে আরও বেশি প্রাণবন্ত করার জন্য এবং সবশেষে আবারও ধন্যবাদ এল বি টোয়েন্টি ফোর পরিবারের পক্ষ থেকে এবং আমাদের অগণিত দর্শক শ্রোতাদের পক্ষ থেকে আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ এল বি টিভি টোয়েন্টি ফোর পরিবারকে ইনশাল্লাহ ওদূর ভবিষ্যতে আমি এই প্রযুক্তি নির্ভর এই মিডিয়াতে আবারও আসব আপনাদের সাথে আছি এবং শুভকামনা করছি ধন্যবাদ দর্শক শ্রোতা দেখতে দেখতে আমরা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি বিশেষ করে এই ছাত্র সমাজের আন্দোলন নিয়ে একটা উদাহরণ প্রায় দেওয়া হয়ে থাকে আমিও সেই উদাহরণটা আবার দিচ্ছি ধরুন বাংলাদেশ জাতীয় দল সেটা ফুটবল কিংবা ক্রিকেট যেটাই হোক না কেন বাংলাদেশ জাতীয় দল 
নির্বাচন করার জন্য একটি নির্বাচন পরিষদ গঠন করা হয়েছে নির্বাচক মণ্ডলী গঠন করা হয়েছে যারা সামনে একটি টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করার জন্য দুটো জাতীয় দল নির্বাচন করবেন তো সেখানে একটা আবদার করা হলো যে জাতীয় দলে যেন কোটা প্রথাটা প্রচলন করা হয় বৈচিত্র্য আনয়নের জন্য কিন্তু নির্বাচক মণ্ডলীর সদস্যরা বলল এটা কিভাবে সম্ভব কারণ খেলা তো একটা ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের ব্যাপার ব্যক্তিগত নৈপুণ্য দিয়ে যে আগায় থাকবে ব্যক্তিগত নৈপুণ্য দিয়ে যে ভালো খেলা খেলবে কেবল তাকেই দলে জায়গা দেওয়া হবে অত্যন্ত যৌক্তিক কথা এই উদাহরণ যে সর্বক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে তাও না কিন্তু এটাও ঠিক রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য নৈপুণ্যের দরকার আর সেই নৈপুণ্য হলো মেধা আসুন আমরা একটি মেধাবিত্তিক রাষ্ট্র গঠন করি যেখানে সেই মেধাই বলে দেবে কে অনগ্রসর কে অগ্রসর সেই মেধাই বলে দেবে কার সমানুপাতিক অংশগ্রহণ কি হওয়া উচিত একটি মেধা নির্ভর জাতি গঠনের জন্য মেধার উপরই নির্ভর করতে হবে পাশাপাশি বাংলাদেশের যুব সমাজকে এটাও আবার আহ্বান করব যে আসুন আমরা স উদ্যোগী হই আমরা স নির্ভর হই আমরা কেবলই এই চাকুরি কেন্দ্রিক মানসিকতা থেকে না থেকে আমরা স উদ্যোগী হয়ে নিজেও কিছু করার চেষ্টা করি আমাদের আজকের আলোচক যে কথা বলেছেন যে এটা যতটা সহজ বলা বাস্তবে হয়তো বা ততটা হয়ে উঠবে না কিন্তু তারপরেও চেষ্টায় কমতি থাকলে কখনই সেটা হয়তো বা হয়ে উঠবে না দর্শক শ্রোতা শুরুতে যে কথাটা বলছিলাম যে স্বাধীনতা কোনো সীমানাভিত্তিক কিংবা ভূখণ্ডভিত্তিক বিষয় নয় কেবল স্বাধীনতা প্রতি মুহূর্তের একটি বিষয় প্রতি মুহূর্তের বঞ্চনা এবং বৈষম্যই এক ধরনের পরাধীনতা স্বাধীন দেশে পরাধীনতা কিংবা নিজ ভূমে পরবাস এগুলো অনেকটা পরাধীনতারই কারণ পরাধীনতারই লক্ষণ তাই আসুন একটি মেধাভিত্তিক রাষ্ট্র গঠন করি আসুন একটি সুন্দর সোনার বাংলাদেশ গঠন করি এবং অবশ্যই সেই দেশটি স্বাধীন করার ক্ষেত্রে যারা ভূমিকা রেখেছিল সেই সূর্য সন্তানদের করেও আমরা সর্বোচ্চ আসনে আসীন করে সম্মান করি দর্শক শ্রোতা আবারও আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে একই সময় অর্থাৎ আগামী বৃহস্পতিবার রাত আটটায় ল অ্যান্ড অ্যাকশন ও ছেবি সাদিক প্রোগ্রামটির আমন্ত্রণ জানিয়ে দেখার আমন্ত্রণ জানে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি আমি শিবি সাদিক শুভরাত্রি ধন্যবাদ সালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফিজ